Seguimos aquí. Desde el mundialista de Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, mientras vemos cómo se recupera Mato, este flamante relator se ha ido a comprar su café con su media luna, señores, porque no había desayunado hasta el momento. Y me crucé abajo con Flavio Ferrantelli, ¿sí? y me cuenta acá Fede, que Flavio tiene, claro, yo no lo había tenido en cuenta, ¿eh? hablamos del recambio, del cansancio, era común y es común ver jugadores habitualmente titulares en el banco de suplentes en este partido, pero Leo me lo está ponchando y ahí lo vemos a Flavio que tiene quebrada la mano. ¿sí? Eh, ¿Qué tiene Fede? Tiene una fractura del segundo y del tercero metacarpiano, ¿sí? del mecanismo de acción, me dice, yo realmente no sé mucho de... Medicina deportiva, pero intuyo que no puede agarrar la pelota. No puede hacer prensión con la mano. No puede hacer nada, se la quebró, señores. Ahí está Flavio, le mandamos un beso grande. Y ojalá se recupere pronto. Jugador importante para el conjunto de Ramos Mejía. Y te cuento, Fede, también, y a Leo. Me retrasé un poco porque pisé un gato. Eh, no, te, no te asustes, no te asustes. No llames a Greenpeace. Pisé un gato cuando fui a comprar el café con el pie. Así que si ves en Ballester un gato de tres piernas, ¿sí? es el que pisé yo. Pobrecito, me dice Leo, ¿eh? se bancó 100 kilos. Un beso grande a toda la gente que me ha saludado recién cuando fui a comprar el café. Un beso a Miguel, Miguel Saboroni, estamos hablando. La persona con la que interactuamos habitualmente está a cargo de tantas cosas allí en la Confederación La Femeval. Ahora lo vemos a Jorak tomando el lateral. Es Pablo Weinstein, el que está en el lateral derecho, y es Juan y Cantor, el que está tomando una marca personal de Gabriel Culzón y como si se estuviera jugando la final, señores. Ahí va Pablito, se juega el individual, la pelota se va por arriba del arco de algo sino. 10 a 9, gana Quilmes en 2 minutos 31, apura la transición, Maruca, era Leandro Maruca que pasaba con Gaby Culsoni y por eso el número 13, Tusa, va a haber la exclusión de 2 minutos, es penal para el equipo de Quilmes que buscará una renta de 2 goles a través de Fede Lucero, uno de los grandes e históricos goleadores que tiene el conjunto quilmeño. Y no me dejan tomar el café, no me dejan, nada no, Leo se enoja. Tienes razón, Leo. Lo de Fede es, lo vengo recalcando desde el primer día que vine, que fue el viernes, eh, anteriormente no pude, por cuestiones, el nacimiento de mi primer hijo, vamos a decirlo de vuelta al aire, yo chiveo todo cuando puedo. Y hablando de chivo, pará, me estoy olvidando, acá tenemos el Twitter de Hernán de Lorencia Abierto, ¿sí? que es arroba Hanbal de primera, Hanbal de uno era, así que si nos estás escuchando en el día de la madre, en la mañana, tempranito, escribinos ahí que leemos tus mensajes. Es el Colo Weinstein el que juega con Amato. Son 3 contra 4 contra 5 en el fondo. Martín Jora que toma el lateral izquierdo, es el número 6. Circula Mato, intenta la individual. Juega para el Colo. El Colo se va con finta de brazo con Leandro Maruca. Va hacia el fondo y la clava. Va hacia el fondo y la clava. ¿Hasta cuándo tendrán hasta este muchacho? Es impresionante. Es impresionante su segundo personal, pero es impresionante lo que sigue jugando cuando van 3 minutos 27 del segundo tiempo y después de la actividad que vio en estos 5 días a puro handball. Esto es el Nacional de Clubes. Y lo estás viviendo por Femeval.tv. Te repito la cuenta de Twitter, Fede. Metemos la, la plaquita. Es arroba handball de primera. Arroba handball de uno era. Ahí nos podés hacer llegar tu mensaje mientras disfrutamos de unas medialunas espectaculares y de un cafecito que nos ha brindado la gente de Ballester. Magnífico. Es Juan y Cantor el que toma el central, pero el que también es sacado con una personal. Y ahora fíjate que Leandro Maruca, el número 10 de Quilmes, también lo sale a buscar al Colo Baista, en la mixta con dos personales, con un jugador más en cancha, Quilmes, que ahora domina 12 a 10. Es Jorak el que va e intenta pasar al Madera. David Perrota, estamos hablando que es un muro. Es uno de esos jugadores que también supo vestir los colores de la selección. Al menos estuvo entrenando con el combinado y ha jugado un partido contra Dinamarca. Lo recuerdo aquí en Ballester hace algunos años. Partido que jugó, te cuento, Fede Marcusen, que hoy es el lateral del Atlético Madrid. Ese gigantesco, enorme, de dos metros, y vaya a saberlo cuánto, porque le saca a media cabeza al flaco Bull. Es de los jugadores más altos que he visto jugar en mi vida. Se va a abrir el lanzamiento sobre el pasivo. Es Juan y Cantor el que toma el balón, se eleva a dos piernas y la pelota sale cerquita del palo. Cerquita del ángulo superior izquierdo del arquero Algocino, por eso repone Quilmes. Ya estás viendo el partido por el tercer puesto en Femenal.tv. Es Lucho Torres el que pica la pelota, el número 13, juega para Gilardini y se le cae la pelota. Y a, a propósito de Ariel, de Gilardini, es de los primeros jugadores que ha ido a jugar afuera. Ariel es, si no, el primero, es uno de los primeros con sus 30 años, porque tampoco es que tiene 40, ¿sí? No me quiero olvidar, aquí hay Robi Morlaco, Eric Gull, Martino Molina, pero Ariel Gilardini estuvo ahí. Fue de los primeritos que se fue a jugar a Italia, me acuerdo. ¿eh? Jugador con quien tuve 
y tengo el gusto de enfrentar, porque es de misma categoría. Dos once Marcuse me dicen. <risas> Así es González, señores. Y no, a ver, no te lo quiero, no te lo digo porque sí. Te lo digo porque realmente él, para decir una idea, nace, nace en aquel partido entre Argentina, aquella serie de partidos entre Argentina y Brasil en el Luna Park. Vino a hacer las estadísticas de onda y se manejó realmente bárbaro. Y de ahí en más, es una plaga que viene a todos los torneos nacionales, Super 4, partidos de selección, y te aporta como loco. Y aquí está laburando oficialmente, por primera vez, oficialmente digo, eh, porque lo había hecho para Super Handball siempre, hoy oficialmente para Femeval.tv. Ahí está Marcus, en si me pronuncias bien, la ciudad donde nació te regalo un café. <risa> ¿Cómo? Griscop. Griscop. Griscop, bueno, tengo un amigo danés que se llama Leo Andersen, nos podrá ayudar un poquito con... No, Leo, ¿qué dice Leo? Sí, me siente con la cabeza, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Ahí, ahí se ríe, ahí sale Gorak, apura la transición, juega con Juan y Cantor que va a encarar hacia el medio, lo espera Facundo Torres con los abierto. Define, brillante Juan y a pie firme. Es su cuarto personal y por eso guarda, ahora está 12 a 11, se vuelve a poner a uno cuando van 6 minutos 32. No me quiero olvidar porque uno entra en el ritmo del partido y entre tantas andangas que comentamos aquí para ponerle un poco de onda a la mañana. Que en un ratito nomás tendremos la primera de las dos finales, enorme final que vamos a vivir en Ballester entre Sideco y Luján. Sideco que llega de, tras vencer a Cedalo, a Llorena Falp, y dar la gran nota de este nacional de clubes femenino venciendo al Cuco, al equipo que tenía mejor presente, por lo menos en lo estadístico y en lo numérico. El equipo donde juega la Zurda Mendoza, donde juega Silvana Totolo, donde juega Abadí, que clavó cinco pepas ayer y que es una jugadora que le viene sirviendo en toda la primera línea a Gillo Pintos. Pero si Deco fue más con Mariana Sanguinetti, otra de las goleadoras que tuvo el partido, metió cinco y Fede me apuntaba que es la goleadora de Sideco hasta el momento con 23. Gisela Abreu también convirtió 15. Florencia Ibarra convirtió 12. ¿Estamos todos bien, muchachos? No se peleen, por favor, se los pido. Cinco días de convivencia pueden hacer cualquier cosa. Uno se ama, primero se alegra el primer día, el segundo se ama, el tercero se besa, el cuarto empieza los roces y el quinto se separa. Así es el equipo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No? ¿El primero ya estaba podrido? ¿Eh? Bueno, sí, está bien. Lo traen de Mar del Plata. ¿Qué voy a hacer? Ataja Lucas Rodríguez Rosa, sumale una fe en la décima del enorme guardaballas. ¡Ah, qué chiquito! Es el enorme guardaballas que hoy tiene el Colegio Word y que ha sabido darle aire y tiempo y minutos a Cristian Canzoniero, una leyenda viva del arco guardense. Jugador que ha ganado todo con Luján, así como el que está ocupando hoy el pivot, que es el número 3, Adrián Pisani, otro de los que ha sabido ganar absolutamente todo con el legendario Luján. Disculpen este lapsus, ¿no? Ahí va Luciano Roldán, lo vamos hacia el fondo. Lucho clava. Un golazo que le permite a Ward pasar al frente. Es 13 a 2 el partido ahora. Mete su segundo, Fede. Y Lucho Roldán, lo dijo Hernán ayer, es un tipo que se sorprende por la velocidad en la contra. Y Ward cuando sale de contra es letal, cuando marca y sale de contra es letal. Como si no hubiera jugado en cinco días. Hoy aplauden y se golpean los brazos, se golpea el pecho y otras partes. El arquero Lucas Rodríguez Rosas, porque Ward está al frente, ha pasado 13 a 12. Lucho... Juega para su hermano Facundo Torres que va desde el centro. A justicia y la pelota da en el ángulo. Por eso sale Juan Torres que recupera el... Va el colo, va a ir el fondo. Lo sigue Maruca, la pelota le pega al bocino, la penal, ¿eh? ¡Penalazo! ¡Pabuchi! ¿Qué estás mirando, amigo? Fue un penalazo, lo tocaron el colo ya, ni se queja. Ni se queja, la séptima del bocino. Es la séptima del arquero Javi Sago, te recuerdo que ayer fue sancionado y suspendido. Luego de una fuerte maniobra que salió a cortar, después de una gran atajada, ¿no? Porque había dominado el balón, la pelota se va del área, Quilmes estaba con uno menos, y Javi optó por tomar de atrás, por cruzarle la pierna y atentar contra la humanidad de Sebastián Escobena. Te cuento de Sebastián Escobena, Seba estuvo tres años sin jugar, Seba estuvo viendo en el exterior, y volvió el año pasado para sumarse a Ballester B, jugando en el ascenso. El jugador oriundo de Villa de Lina, ¿Eh? el hermano de Matu, porque son los dos hermanos Matías y Sebastián está entrenando con la selección argentina hoy en día, 
un jugador que no tiene pasado de selecciones nacionales en inferiores. Y se ha sabido ganar ese lugar a fuerza de puro goles de corazón y de mucha marca. Es un jugador que deja todo. Me encanta, me encanta lo de Sebi. Te estaba contando, Javi Sago lo toma de atrás, lo vas a ver y lo puedes repetir y revivir por Febeval.tv. En esa jugada, no voy a decir polémica, porque polémica fue la que les, la que les siguió, ¿eh? la de la exclusión de Averio. Pero esa jugada fue que Javi se queda sin partido en el día de la fecha y habrá que ver si hay alguna cosita más. Estás viendo ahora Jorak que desdobló, va a volver a la primera línea, está tomando la tres a la izquierda, va Pablo Weinstein, forcejea con Gabriel Sony. Es Juan y Cantor el que la pica delante de la cara de David Perrota y juega para Amato. Se viene Juan y Cantor haciendo su triangulación, señores, con el pivot, brillante atajada de Algocino. Jorak define, Jorak define, es su segundo, segundo de Martín, del número 6. Que choca los brazos con Delfino con el número 22. Y ahora está 14 a 13. Ward vuelve a pasar al frente cuando van 10 minutos 44. Te cuento, si no lo sabes si no lo escuchaste hasta ahora, es el Nacional de Clubes 2012. Lo estás viviendo por femeval.tv. www.femeval.tv. www.femeval.com. Ahí están las estadísticas de Dani Salvati al instante. En un ratito nomás llegará Teo Lazo para compartir junto a quienes habla. La gran final femenina. La que enfrenta a Luján y a Sideco, dos equipos que tienen dos torneos nacionales en su haber y que han eliminado nada más y nada menos que a Estudiantes, el último campeón, y a Cedalo, el gran cuco que presentaba el Nacional cuando le han dado para que guarde y para que tenga el colo, y que insisto, es un atleta. Ayer hablaba con Bruno Ferrari, ¿eh? dueño y creador de Pasión Handball. El colo es un atleta y estaba cansado. ¿Cómo estará el resto? Pero lo del Colo ha sido superlativo y es superlativo hace tiempo que el Colo está entrenando con la selección y que va a tener su gran oportunidad de viajar a Dinamarca y de demostrar todo lo que viene plasmando en cada partido que le toca jugar aquí en el torneo local de la Federación Metropolitana de Balonmano. Vamos a repetir el Twitter por si no lo sabes, si nos estás escuchando. Queremos saber que no somos los únicos locos que estamos tirando mensajes al aire y que estamos comentando. Aquí hay un Twitter y vamos a aprovechar para leerlo. Camila Russo, Hanbal de primera, me parece a mí que lo más inesperado fue lo de Luján. Todos imaginábamos a estudiantes en una final. Bueno, Camila, es verdad, por eso digo, por eso digo, Sedalo y estudiantes fueron volteados por Sideco y por Luján. Camila es bueno el aporte. Todos esperaban estudiantes, seguramente nosotros no tuvimos la suerte de ver cómo estaban los equipos en este nacional, pero sí nos guiamos más que nada por lo que lo vemos sábado tras sábado en el Hanbal local donde Sedalo es imparable, es campeón invicto de todos los torneos. Camila, un beso grande, gracias por seguir la transmisión. Ahí Amato desde Central juega con Roldán, que ha vuelto a la cancha el número 18, y es fuertemente tomado por Averio, como en todo el torneo. Ahí va Pisani, que saca rápido, juega para el colo, quiere definir el primer palo, y es mejor la tajada de Algocino. Acelera Maruca, lo va a dejar tirado a Roldán, va Maruca hasta el fondo, qué jugador Maruca. Queda el rebote para Jul, doble atajada, doble atajada. Qué bien, qué bien lo del pelado. Lucas Rodríguez Rosa, mira cómo lo festeja, mira Leo, quédate con ese paneo cuando el colo queda desmayado en el campo de juego, Pucho, sacámelo al colo, dale un poquito de aire, pobre. Lo vas a perder para el torneo local si lo seguís exponiendo. Tres atajadas, 50%, 13, mamita, 50% está rondando Lucas. Y no solo en este partido, Lucas Rodríguez Rosas, ha tenido un partido brillante el día viernes, ha tenido un mejor partido en la tarde de ayer. Y hoy sigue atajando y se gana la ovación. Con Chávez le va la gente. Mirá cómo aplaude la parcialidad guardense. Ahora 20 personas. 20 personas en la tribuna de Ward aplaudiendo. Palmas rojas para ellos que no pueden creer lo que ha atajado el guardaballas de Ward. Y esto es así. Uno trata de ponerle un poco de poética, un poco de onda. Pero pasan cosas adentro de la cancha y no te podés perder la atención. Es jugar el Cantore que toma el central, juega para Mato. Amato devuelve para Cantore que le da Roldán. Roldán suelta para Weinstein, va a anotar desde la punta. Sí, señores. Pablito Weinstein anota. Para que Ward, para que Ward pase al frente, mejor dicho. Saque dos de diferencia. Estamos 15 a 3 en 12 minutos 39 de la segunda mitad. Su cuarto gol. Ahí sale Delfino casi con una segunda personal. Sí, señores, con una segunda personal sobre Truffini. El Leandro Maruca el que pica la pelota y va a intentar un salto a dos piernas que se va por arriba del travesaño. Mal lanzamiento de Leandro Maruca ahora. Otros experimentados con los que cuenta el de Tebul. Apura la transición. Weinstein con Roldán, con Cantore, con Amato que no suelta porque Jules lo toma. Muy bien la marca de Jules. Olvidándose de su posición en el extremo. 
el 1. Para salir a cortar a Amato. Ahí va Cantore, le da espacio a Amato. Amato quiere jugar con Nora, que ahora está en la punta. Recibe un cachetazo terrible de Jul que juega con Amato, pero los colegiados sancionan una falta previa, por eso repone Pisani. El Roldán se juega en uno contra uno, se eleva ahí, la clava. La clava Luciano Roldán, qué golazo. Gritalo Roldán, gritalo con tu gente. Tercero del zurdo, 16 a 13. En 13 minutos 36 estamos en Femeval.tv, en la previa de las finales. Hasta ahora no dijimos nada de Ballester y River, o casi nada, al menos en la última media hora. Pero después de las 11, que es la primera final en la que se enfrentarán Sideco contra Luján, tenemos River Ballester, ese partido va a ser a la una. Así que si estás festejando el Día de la Madre en casa o en la de tu vieja, ponete la compu y mirate River Ballester que promete... Bueno, idealmente venite, venite con tu vieja, decirle, vieja, vamos a ver handball, vamos a Ballester. ¿Cómo que no? Sí, yo mi vieja sabe las veces que me vino a ver. Pero si tu vieja no sabe nada de handball, tráela también, porque estás viendo lo mejor que hay para ver en Argentina. Es el handball nacional. Es la final del Nacional de Clubes en su versión 2012, la que vas a vivir en horas, no más, en instantes. La primera que va a ser la de Damas, entre Sideco y Luján. Y te contamos de River y de Ballester. River tiene 11 campeonatos nacionales en su haber, 7 consecutivos, es el último campeón, es el rey, es el monarca, hace 7 años, Fede. Creo que hace 7 años que tiene el mismo equipo también. Hace 7 años que cuenta con un Bancho G inspirado, creo que los primeros los habrá ganado Pablito Snitoski, que hoy está en el banco, con el Chiche Belinqui, con Diego Salaverri, con tantas bestias, tantos grandes jugadores que han pasado por River. River es el que, junto a Ballester, se detentó, detentó, o quiso detentar, la hegemonía luego de la disolución, digo disolución, no fue disolución del equipo, no del club, por favor, se entienda, del histórico Luján. Y fue River el que tomó la corona tanto a nivel metropolitano como a nivel nacional. Cuando Lucas Rodríguez Rosa sigue atajando y sigue sumando atajadas, es Juan y Cantore el que va y el que juega con Delfino. ¡Qué Delfino! ¡Grandeza para Delfino! Se para la tribuna. Primero para Delfino, primero para Delfino. 17 a 13, ahora Ward saca una diferencia. De 4 es 17 a 13 en 14 minutos 34. Te contaba de River y Ballester, Fede. Don Fede, te voy a decir, ¿no? Como Don Niembra. <ríe> Don Niembra. Fede, te contaba. El, el, la cantidad de torneos. River tiene 11, vos fijate. Ballester tiene 7, pero Ballester el último que gana es en el 2001. Es en el 2001. Entonces, estamos hablando que 7 años para atrás, River es el que ha ganado todos los torneos. Habrá que ver si hoy frente a su gente... El rojo, el equipo de Andrés Kovacek. Perdón, perdón, acá hay una, un error que le estaba diciendo. Es 2002 el año, ¿eh? en la ciudad del club fue 2002. El, metropolita, el último metropolitano de Ballester fue en 2001. Eso sí, porque fue el que lo clasificó. ¿eh? Y eso te lo digo porque jugaba en ese equipo, Fede. <ríe> Pero el 2002 fue el último nacional. Y hay que ver si Ballester y frente a su gente, el equipo de Andrés Kovacek y compañía, que cuenta con un Leo Maciel, un refuerzo de lujo, que tiene el equipo de Elio Fernández. Podrá cortar esa hegemonía, esa racha a nivel nacional terrible de River de siete campeonatos. Y aquí en Ballester estás viendo el tercer puesto. Aún no sabemos si esto define algo. Aún no sabemos dónde se va a jugar el Panamericano, lo decía ayer Mario Mossi en la entrevista breve que tuvimos al finalizar la jornada. Cuando Facu Torres intentará descontar desde penal. Puede con el rebote, sí. Pero Lucas Rodríguez Rosa le mete un grito que es. Sí señor, te lo iba a decir. Es, está de más. Pero bueno, se saca la bronca. Y Facu Torres que lo espera, a ver. A los dos echó. No, Babu. Echaste a los dos, Babu, chino. Ahora Facu lo busca. No lo busca nadie. El tipo tiró, definió. Y me parece que lo que quieren hacer los colegiados a esta altura es ponerle un poco de trapos fríos al asunto, ¿no, Fede? No, Leo, ¿estamos de acuerdo? ¿Fue así? Sí, sí, Leo ya está cansado. Feridía de la madre. A mi mamá y a todas las mamás del mundo, pero en especial a aquellas que. Maman el handball y nos hicieron crecer en este ambiente que es tan hermoso y que es tan pasional como el handball. Porque si hay algo que caracteriza a los fanáticos de este deporte, yo siempre lo comparo, me dicen, lo comparo con el básquet, no, compararlo con el skate. Los que jugamos al handball, los que lo vivimos de adentro, lo sentimos como si fuéramos skaters, nos vestimos a diario como jugador de handball. Ahí es Juan y Cantole que lleva la pelota, el número 9, va a jugar con Amato. Había venido el desdoble de Roldán, el doble bloqueo esta vez de Jules, algo si no salva lo que es el tiro de esquina, pero... Se equivoca con un mal pase. Le había tocado a Roldán y por eso repone Quilmes. 
Y Fede González que está en todo, me tira a los goleadores de hasta el momento por el Colegio Word. Juan y Cantore con cuatro, Luciano Roldán con tres, Pablo Einstein con cuatro. Así son. Estos son los goleadores del Colegio Word. Por el lado de Quilmes, Gabriel Culsoni con tres y Ariel Gilardini con tres. Ahí viene Marco Berio, suelta la punta para Tomás Yul, que define de pique. Adentro es 17-15 ahora. Cuando van, 16 minutos 22. Ha caído un nuevo Twitter, hay gente que sigue madrugando. Bueno, ya es hora, muchachos, arriba. Facu Castellano. Se ve retildado, muchachos, me dice. ¿Eh? Se ve retildado, muchachos. ¿Se escucha bien, Facu? Contanos si se escucha bien. Acá estamos levantando bien la transmisión. Puede ser algún otro temita. Contanos cómo lo estás viendo, si nos estás siguiendo la transmisión en vivo por femeval.tv. Te cuento el Twitter, es arroba Hanbal de primera, Hanbal de uno era. En un ratito estará llegando Hernán de Lorenzi, que me llamó recién, el padre de Kilia y el padre de Camilo, la voz del Hanbal, y yo aquí robándole un poquito de su espacio, porque estaré comentando con él la final de caballeros y relatando con mi amigo Teo Lazo lo que será la final de damas en un ratito nomás. Lucho Roldán no suelta la pelota, lo empuja a Maruca y reclama, piden alguna sanción, pero me parece que los jueces ya se despacharon con las sanciones, ¿no? Porque venimos de... Venimos de nada, es tarjeta roja. Lo echó a Roldán. Lo echó directamente. Lo echó directamente y me dejó sin palabras, había dicho, había dicho, bueno, pero... Lo que había dicho yo, Fede, era que por protestar, por hablar, por hacer gestos, ya se habían, se habían pasado los jueces. En este caso, en este caso, ¿eh? es una falta, a mí me parece un poquito demasiado una roja directa. Hubiera entendido una exclusión de dos minutos. Ahí va Tomás Jules, frente a la leyenda. La leyenda es Cristian Canzoniero. De Cristian Canzoniero, ¿qué te puedo contar? Cuando va Tomás Jules... Y adentro, factura su tercero personal, es 17 a 16. El tablero ahorita la gente, sí, sí, no nos habíamos equivocado, me quedé pensando. Febrero TV está al día, es 17 16, está mal el tablero de la cancha, la gente le está gritando a los árbitros y a la mesa de juego. Ahí va Martín Olac, va hasta la punta, es empujado por Leandro Maruca, pero la sanción es previa y ahí tiro libre, va a reponer el equipo de Ward. Acá le informan a Leo Andersen desde el interior, que se ve de 10 y no se traba, así que Facu, fíjate porque por ahí es un problemita de tu calle, es un problemita de tu navegador. Estamos con, para que sepas, cinco medias de subida. A ver, uno habitualmente tiene cuando, no voy a pasar el chivo de ninguna empresa, pero suele tener entre 2, 3 y hasta 6 megas de subida. Perdón, de bajada, de bajada, de conexión. Aquí tenemos 50. La gente de FENET nos ha provisto de una conexión que tiene 50 megas de bajada y que tiene 6 megas de subida y por momentos 10. Imagínate que, imagínate que acá estamos transmitiendo audio, estamos transmitiendo video, pero además estamos subiendo en la medida en que van terminando los partidos, los tiempos. Vos imaginate en YouTube lo que tarda un video en subir. Bueno, acá lo subimos en dos minutos, videos de 30. Ya está el primer tiempo, me indica Fede González. Imagínate si será rápido cuando vemos una definición exquisita de Jul. Imagínate si le será rápido esto. Así que Facu, te agradecemos el comentario, espero que puedas solucionarlo. Se escucha 10 puntos, la imagen se queda tildada, me dice Facu. Bueno, seguimos aquí en Ballester, Sociedad Alemana de Gimnasia. Estás viviendo el tercer puesto por Febreval.tv en un ratito nomás. La final de damas, la gran final que van a disputar Sideco y Luján. Y luego, a continuación, a la una, River Ballester. Acércate al Estadio Mundialista, no te vas a perder. No te podés perder. Un gran partido. Lo mejor que hay para ver hoy en el Jamal Metropolitano. Hay estrellas de todos los colores. Hay jugadores de selección en cancha. Cuando es Facu Torres el que sube la transición con Leandro Maruca. Pica la pelota. Va a intentar la personal Facu que vuelve para Leandro. Ahora suelta para Gabriel Culsoni. Que está reemplazando nada más y nada menos que a un 
una izquierda que me encanta, que es Benji Testa, que está algo tocado. Ahí va Facu Torres, suelta para Gabriel. La definición, al primer palo. Se la venta Rodríguez Rosas. Es el cuarto de Gaby Culsoni. Jugador proveniente de Quilmes B, que se ha fumado el ascenso entero y ha salido campeón con Quilmes B. Que no es poca cosa, hoy Quilmes B está último en lo que es el reclasificatorio de la Liga de Honor. Pero jugadores como Algocino, como Gabriel Culsoni, me acuerdo de Fopiani ahora que sigue jugando en esa categoría de gran prestigio, le han dado al equipo B lo que ha logrado Ballester hace algunos años. Posicionar a su equipo B como un equipo súper competitivo que nutre constantemente de buenos jugadores a los primeros equipos. Fíjate vos, en el torneo anterior, y estas son las estadísticas de González, Don González a partir, Don González a partir de ahora, hizo 94 goles, atrás de Santiago Baroneto de Dorrego, estamos hablando de lo que fue el torneo anterior en el ascenso, 94 de Gaby, de Gaby Culsoni en la primera, contra 99 de Baroneto, un extremo que a mí me encanta que digo que se la valió argentino, porque lo vi jugar en el Mundial Juvenil, y de ahí en más se come la cancha en cada torneo metropolitano, y que probablemente lo tengas también a partir de 2013, lo tengas también a partir de 2013. Jugando en Liga de Honor porque Dorrego es uno de esos equipos que está peleando el ascenso. Que no hoy se lleva a los laureles o se los llevaría en caso de que terminara el torneo. Es Defensa y Justicia. Que tras 7 8 fechas, el equipo de El Cocho López ha demostrado ser más que todos. Porque no ha perdido un solo partido. Pero atrás está Dorrego ahí nomás. Los dos grandes candidatos a ganar el ascenso. Y Fede González metió 64 goles. A quien tengo a mi lado, no lo puedo creer. ¿64? 68, te robó 4, mira vos. Cuando el partido está un poquito áspero por momentos, debe ser también un trabajo del cansancio. A ver, irá a descansar un ratito, a enfriar la cabeza. Pablo Baista en el lateral, el número 5. Es Juan y Cantor el número 9 que juega para Amato. Va a Cantor, ese Juan individual. Saca Culsón y la pelota. 17 a 18. Ahora Quilmes al frente en 20 minutos 50. Le quedan 9. Es la décima. Es la décima de Algocino. Te digo, Fede, si Quilmes frena el balón. Si Quimes le pone un poquito de paños fríos al asunto, ahí vemos que sale el autor Gelosi del campo de juego, porque claro, están con uno menos, va a entrar Truffini. Se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva. Los chicos de Borja están con poca respuesta, principalmente desde, te digo, desde la exclusión dos minutos de Lucho Roldán, cuando, cuando Babucci para mí, bueno, fue exclusión dos minutos, fue roja directa, ¿eh? se pasó un poquito con la sanción. Ahí va Leandro Maruca, y un desdoble de Truffini, va Maruca la individual, es muy bien parado por Orac. Es muy bien parado por Orac, se queda un poquito dolorido Leandro. Recibe un fuerte golpe en el hombro. Jugador de vastísima experiencia, si los hay. Acá me dice Fede, me tira un dato. ¿El solitario algo así no? ¿Por qué el solitario si la defensa de Quilmes es muy buena, Fede? Sabe, sabe, sabe. Bueno, la dejamos, la dejamos pasar, la dejamos pasar. Va a reponer Ward. La pelota se fue afuera, pegado en el travesaño. Ahí viene Juan y Cantore, picando la pelota. Va a jugar con Amato. Amato se juega en individual, quiere pasar con Pisani. Era para que siga Amato, me parecía... En superioridad es el centro, va a robar la pelota Perrota que va a ir al fondo. Juega con Maruca, devuelve para Perrota, va adentro, afuera, pero le cobra Mariano, le cobra una falta previa, va a salir David, se la quiso jugar hasta el fondo. Pero Lucas Rodríguez Rosa es más, es más que todo, porque ha atajado y está atajando a un nivel brillante. Esto va Jul, el número 18 que juega con Trufini. Trufini el 14 con Torres y Torres con Maruca. Así forma Quilmes, así está Quilmes con uno menos con. Gabriel Cusón en la punta izquierda. Es Leandro Maruca que piensa y que pone la pelota en el freezer. No, la puso en las manos de Juan y Cantores, que ahora va de contra. Va a tocar para García Robati. Pase por arriba, Robati. Va y adentro. Lo empata Ward en 22. Lo empata Ward en 22. Es el primero de Robati. García Robati. Me encanta cómo juega este extremo. Que no suele tener tantos minutos en el equipo de Ramos Mejía. Pero claro, uno no puede ver aún todos los partidos. Es un jugador de recambio, pero de los buenos, ¿no? Que tiene el handball metropolitano y, ¿por qué no?, el handball nacional. Si nos estás siguiendo por Femeval.tv, Camila Russo, handball de primera. Me parece que después de lo de ayer, los árbitros están cuidando mucho a Quilmes. Puede ser, puede ser. Handball de primera, se ve. Y audio perfecto, no entendí la frase, está bien. Se ve y se escucha perfecto. Gracias, Matías Eram, si así es tu apellido. Gracias por el comentario, nos quedamos tranquilos. Nos podés... Comentar tus sensaciones, lo que te está dejando este Nacional de Clubes en arroba Jambal de primera, arroba Jambal de uno era. Es el Colo Weinstein el que apura ahora. Muy buena cortina de Adrián Pisani. Pase de faja de Cantores para que defina. Brillante Amato, la clavó en el ángulo. Gran jugada de Colegio Borde en lo colectivo. Tercero de Amato. Qué buena jugada que hicieron los chicos de Ward con la cortina de 
Adrián Pisani. Te digo, Adrián, físicamente es un jugador de 40 años. No está en lo que supo ser, en un tanque en su época. Pero jugaba con Pucho de memoria. Jugaba con Tiki de memoria. ¿Cómo jugaban esos muchachos? Dios mío. Una de las cosas que sabe hacer es leer el juego y salir a coordinar algo que no hemos visto en muchísimos pibos del campeonato. Adrián logra en 5 o 10 minutos en la cancha demostrar una jerarquía diferente. Tanto como Gelosi, Lautaro, que anota su primero. Lautaro, jugador de las juveniles del seleccionado nacional de Brido en el pivot de Quilmes en estos últimos años pero Quilmes tiene tres grandes pivots que son Ariel Gilardini que son David Perrota y que son también Lautaro Gelosi ¿no? ahí sale Pisani, mirá como te decía, sale a recibir, ahí va se la juega al colo, corta Culsoni casi, casi al borde de robar esa pelota y de irse hasta el fondo, una clásica ya de Culsoni, así le ganó a Ballester hace dos semanas en el torneo metropolitano porque aquí en el Nacional fue Ballester el que terminó sonriendo Fíjate vos cómo sale Pisani, te lo contaba. Ahí va, juega con el colo maestro que mete terrible y soberbia. Finta de brazo y le cobra penal Babucci. Cuando el bocino, el solitario, como lo ha apodado nuestro amigo Fede González, había tapado la pelota, pero es penal para Ward. Que quiere volver a igualar a las acciones. El partido está 20 a 19 para Quilmes. Me dice Fede, eh, con esos datos que tiene, que van, hay 71 personas en el estadio. Bueno, no sabría decírtelo enfrente, solamente estamos en 100. Se va acercando de a poquito la gente en el Día de la Madre. Feliz día, mamá. Feliz día a todas las madres del handball argentino. Y por qué del mundo. ¡Qué golazo, señores! ¿Lo viste de Cantores? Le dio un globito terrible. Soberbio, brillante. Lo del número 9 de Ward en su quinto personal. Y hablando de mamás, me acuerdo de Alicia Simonet. Le mandamos un beso grande a la familia Simonet. Que tenía una parada dificilísima con el Montpellier. Pero era el momento. Como comentábamos con el amigo Ferrari ayer a la tarde. Era el momento. Y por qué no, con Lucho. Luchito Simonet que lo dejaron solo, ¿eh? porque Alicia, mamá Alicia, Pablito Simonet se pegó, se pegó un viajecito con Fede Fernández para París. Todos querían ver a los hermanos Simonet, a Lefrers, quienes no paran de, de sorprender a propios y a extraños. En el handball francés, una de las ligas más importantes del mundo, a raíz de la debacle de la Soval. Otro abrazo para mi amigo Jorgito Dargel, uno de los principales exponentes en materia comunicativa. Uno de los principales exponentes en materia comunicativa desde la Soval. Cuando vemos una nueva sanción, le han pegado de frente a Lucho, que se juega la vida en cada jugada. Por un momento temimos lo peor. No se movía Lucho en el piso, pero debe ser el cansancio. Lucho viene de una lesión en su tobillo y se ha bancado el Nacional como pocos. Lo estás viviendo por www.femeval.tv y nos podés seguir. Por arroba handball de primera nos puedes comentar. Handball, arroba handball de uno era. Tus sensaciones, cómo está saliendo esto. Si quieres dejar algún saludito, algún comentario al día de la madre. Seguramente te estás preparando para ir al asado ya. 10 y cuarto, papá, levantate. Mirá la hora que es. Leo Andersen se levanta a 6 y media. 10 y cuarto, tenemos que estar todos arriba. Y si podés venir a Ballester, pégate una vueltita que vas a ver el mejor handball. Tanto en lo femenino como en lo masculino. Ahí va García Rogati en la contra. Juega para Delfino que para la pelota. Es Juan y Cantores que mete una finta increíble y un pase de faja mucho mejor para Juan que define ahora de pique. Lo que juega Juan y mamita. Tercero de Jora, 21 a 20 al frente el conjunto guardense. Es bárbaro lo de Juan y cuando se enchufa, mamá, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Alenano, es terrible, es un torbellino de goles. Y de asistencias, ahí va Lucho. Intenta jugar con Averio. Suelta para Jul, vuelve para Averio. Es Lucho Torres quien toma el central. Lo mira, Lautaro Gelosi, va Facu Torres, se encarga uno contra uno contra el Fino, le gana. ¿No fue penal? Estaba fuera del Fino, pero creo que en alguna situación se habría podido cobrar penal. Es Lautaro Gelosi el que repone desde el pivot. Aplaude la parcialidad de Ward. Juega Lucho Torres para Gelosi, que es muy bien tomado nuevamente por el Fino y por eso deberá reponer. Golpe franco. Ahí va Lucho Torres. Quiere saltear la pelota, pega los pies de Cantore, va al córner. Tiro de esquina para... Quilmes, que está un gol abajo en 26-55. Se termina esto. Se está terminando este partido en minutos nomás. A las 11, te cuento. Sideco y Luján. Sideco y Luján. En la gran final del handball femenino. Me aportaba acá Camila Russo que la sorpresa para ella era que no esté estudiante, sino se da lo. Seguramente estudiantes, por lo que venía haciendo la primera fase. Pero lo de Sedal es súper lativo, es mayúsculo en términos de metropolitanos. 
Estás viendo el partido por tercer puesto. Entre Quilmes y Ward, 27 minutos 33, 21 20, Ward arriba a la pelota, será de Quilmes. Que mete un desdoble porque tiene dos pivotes en este momento, será David Perrota el que va al cambio. El Madera que te juega todo el partido con una intensidad terrible en defensa. Y se juegan todas las contras para ir en el ataque. A ver, yo tomando el lateral derecho con Facu Torres, el número 6. Juega para su hermano Luciano, ahora la pelota se circula en la primera línea. Inventó debajo cadera, que no es, se ve la pelota azul. Otra vez. Otra vez señores, Luquitas, el pelado, grita y se ríe, es la octava. ¿Cómo la octava? Ah, la décima octava, es la décima octava, pensé que era la octava del segundo tiempo, Fede, disculpame. Ya me está doliendo la cabeza de relatar y de los gritos, imagínate cuando este esté a full para la final. Por suerte relatará mi amigo Hernán, eh, la voz del handball va a estar acercándose en un ratito nomás. Y esperemos por Teo Lazo también, que seguramente nos vendrá a hacer la segunda en el partido de damas. La final que tendrá a Luján y a Sideco. Que tendrá a Luján y a Sideco. Te cuento cómo, cómo llega Luján. No, mejor te lo voy a contar un ratito. Vamos a terminar, vamos a cerrar este partido. Y en la previa, eh, mejor de la final, te vamos a contar. Porque este partido nos da para respirar. Y va Adrián Pizani, la cortina Berio. Falta contra el colo. Falta contra el colo que ya venía cayendo. Por eso no hay ni exclusión. Ni sanción por parte de los colegiados. Ahora hay un tiempo pedido. Pide tiempo Pucho, quiere ordenar a sus chicos porque sabe que si concreta difícilmente Quilmes pueda quedarse con el tercer puesto. Si anota el conjunto guardense, será seguramente quien obtenga el podio. Todavía no sabemos si este podio, Fede, Leo, te cuento, y a vos que estás mirando del otro lado, clasifica para lo que podría llegar a ser el Panamericano. ¿Me estoy saliendo? Estoy saliendo. Ahí me están viendo, ¿eh? ahí me contaba Fede. Estoy saliendo ahora. Bueno, me cuesta mirar a los jugadores y a la cámara, pero ahora miro la cámara. Ahí está bien, estoy saliendo bien, muy bien. Un beso a todas las madres en el Día de la Madre, en el Día de la, las Finales del Nacional de Clubes en su versión 2012. Estamos en Ballester transmitiendo en vivo y en directo por www.femeval.tv. Cobertura enorme de Dani Salvati también en femeval.com, en la página de la Federación Metropolitana que tiene estadísticas, planillas y muchísimo más. No me quiero olvidar de nadie, pero si estás del otro lado y estás escuchando la transmisión, hacénoslo saber, no nos queremos sentir solos. En esta mañana de domingo, Leo Andersen, 6 y media. Federico González, 7 y cuarto. Bastón Ruiz, 7 y media. Horarios en que nos levantamos para venir a Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. En un ratito, a las 11, la final femenina. Y a la 1, a continuación, el gran duelo entre River Plate y Ballester. Ahí es el colo. Busca jugar con Adrián Pisani. Adrián Pisani no se encuentra. Bajo ahora, juega para Mato, suelta para Robati, que rectifica de pique adentro. Adentro, señores, 22 a 20. Segundo gol de García Robati. Y me parece que nadie se lo va a sacar a Ward. Meritorio tercer puesto. Gran definición de García Robati. Juega Maruco con Averio. Averio suelta para Tomás Jules. Ahí va Averio. Le están pidiendo que tire y que apure. Es Maruca el que intenta la finta de brazo. El giro para un lado, para el otro. Levanta el codito. Va a tirar. Gelosi afuera. Bloqueo de Ward. Se para la parcialidad. Las 20 30 personas que han venido a celebrar el Día de la Madre. Aquí al Mundialista de Ballester. Celebran lo que será un tercer puesto del equipo de Ward. Disculpame si grito un poquito, pero te corre sangre por las venas cuando Facu Torres anota el descuento y pone a Quilmes a uno. Si no pasa nada raro, se termina. ¿eh? 29-51, 29-52. Va a sacar Ward del medio. Ahí va Cantore. Seguramente lo cortarán con falta. Se acaba el tiempo, señores. Ha ganado Ward. Ha ganado Ward. 22 a 21. Celebre Ward. Celebre Colorado. Lo tienen merecido. Merecido tercer puesto. Leyo nos escribe a la cuenta de Twitter. El Colo, Juan y el Pelado están haciendo un torneo fantástico. Gracias por la transmisión, Gastón Herrán y los muchachos. Gracias, Leyo. Un abrazo para vos también. No estamos solos en esta mañana de domingo. Ha ganado Ward. Te lo contó Gastón Rudich. Te lo comentó en estadísticas. Federico González. Y en materia de cámara, Leo Andersen. Vamos a cortar un poquito, a descansar la garganta. Ya se viene la final de Damas. Y la previa de Damas. Te contamos cómo llegan los equipos y quién está de cada lado.